ஆக குறைந்து தன்னுடைய சொந்த பிராந்தியத்திலாவது தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை உறுதியாக கட்டி கழிப்பு கொள்வதற்கான தீவிரமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கின்றது முக்கியமான ஒரு பகுதியாக திருவண்ணாமலை துறைமுகம் இருக்கும் அது தொடர்பான ஏற்பாடுகள் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதனுடைய அர்த்தம் வந்து இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்கே தமிழருக்கு இறுதியாக ஒரு நலனை அளிக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு பல காலமாக நான் சொல்லி வந்திருக்கேன் அப்போ அந்த செயல்பாடு தான் இப்பொழுது இடம்பெறுகின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன் இப்போ அதற்கு புறம்பாக அமெரிக்கா இலங்கைக்கு பொருளாதார ரீதியான உதவிகளை வழங்குகின்ற அதே பின்னணியில் இராணுவ ரீதியான சில நலன்களையும் அமெரிக்கா பெற்றுக்கொள்ளணும் என்பது தான் அந்த உடன்படிக்கையினுடைய டீப்பான ஒரு மீனிங்காக இருந்தது அபிவிருத்தி செய்வதற்கு அமெரிக்காவுடைய தலைமையில் இலங்கையினுடைய கிழக்கு மாகாணத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான ஒரு திட்டம் பற்றி யோசித்து வருவதாக கூறப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையில் போன்றவற்றின் மீதான அழுத்தங்கள் அதிகரிக்கும் அதிலிருந்து அரசாங்கத்துக்கு ஒரு நெருக்கடி ஏற்படக்கூடும் என்ற அடிப்படையில் ரணில் விக்ரமசிங்க இந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றார் என்று நினைக்கின்றேன் அரசியலில் நடக்கும் ரகசிய பீரங்கள் உலக தமிழர் அறிந்தே ஆக வேண்டிய உண்மைகளை தேடி ஒரு ஊடரப்பு அமெரிக்க சாஸ்பரி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அரசியல் துறையின் பேராசிரியர் கலாநிதி கீத்த பொன்கலன் அவர்களை ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியோடு இணைத்திருக்கின்றோம் ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியின் சார்பில் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம் தமிழ் அரசு பலராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது என கூறப்பட்ட வரவு செலவு திட்டம் இலங்கையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது சர்வதேச ரீதியாகவும் மிகவும் உன்னிப்பாக அவதானிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் பல்வேறுபட்ட மக்கள் சார்பு அரச சார்பு வரப்பிரசாதங்களுடன் வரவு செலவு திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பொருளாதார ரீதியாக என்பதை தாண்டி அரசியல் ரீதியாக இந்த வரவு செலவு திட்டம் எந்த அளவில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற ஒன்றாக நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இலங்கையில் ஒரு வரலாற்று ரீதியான ஒரு போக்கு இருக்கின்றது தேர்தல்கள் அண்மிக்கின்ற போது அதுக்கு நெருக்கமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற வரவு செலவு திட்டங்கள் மக்கள் நல திட்டங்கள் என்ற பெயர் போர்வையில பொருளாதார வளங்களை மக்களுக்கு வழங்குகின்ற விதமாக செய்யப்படும் அந்த அடிப்படையில செய்யப்பட்ட ஒரு வரவு செலவு திட்டமாக தான் இது தெரிகின்றது என்றால் இலங்கை ஏற்கனவே பாரதூரமான நிதி நெருக்கடி ஒன்று காணப்படுகின்றது அந்த நிதி நெருக்கடிக்கு இடையிலேயுமே கூட அரசு துறை ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு வழங்குதல் பத்தாயிரம் ரூபா என்று நினைக்கிறேன் என்ற அந்த தீர்மானம் தேர்தல் ஒன்றை மனதில் வைத்து சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் என்பது போலதான் தெரிகின்றது ஆகவே இது ஒரு தேர்தல் பட்ஜெட் வரவு செலவு திட்டம் தான் என்றது நிச்சயமாக தெரிகின்றது ஆனால் அதுக்கு புறம்பாக பார்க்கின்ற போது இது இலங்கையில் இருக்கின்ற நிதி நெருக்கடி மீதான தாக்கம் என்பது பாரதூரமானதாக இருக்கும் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் சர்வதேச ரீதியாகவும் பல்வேறுபட்ட விதத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் சர்வதேசத்தின் எதிர்பார்ப்புகளை ஈடு செய்கின்ற வகையில் அல்லது சர்வதேச நாணய நிதியத்தினுடைய கடன் திட்டத்தை முன்மொழிவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற விதத்தில் இந்த வரவு செலவு திட்டம் இருக்கின்றது முழுமையாக அப்படி சொல்ல முடியாது என்றால் இப்ப பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பள உயர்வு வழங்குறதுன்றது பாரதூரமான ஒரு நிதி சுமையை அரசாங்கத்துக்கு ஏற்படுத்தும் ஐஎம்எஃப் உடைய நிபந்தனைகள் என்று நீங்க பாப்பிகளாக இருந்தால் இந்த நிதி சுமையை குறைக்கிற விதமான பட்ஜெட் ஒன்றை தான் அவர்கள் எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் மாறாக உள்ளூர் ரீதியாக ரணில் விக்ரமசிங்கிற்கு இருக்கின்ற நிர்பந்தங்கள் காரணமாக இந்த சம்பள உயர்வு வழங்கப்பட்டது என்று தான் நினைக்கின்றேன் ஆகவே அரசாங்கத்தினுடைய செலவை குறைக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருக்கின்ற போது செலவை கூட்டுகின்ற விதமான ஒரு பட்ஜெட்டை சமர்ப்பித்தது சர்வதேச நாணய நிதியத்துக்கு சந்தோஷமான ஒரு விடயமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை அந்த பிரச்சனையை கையாள்வதற்காக நேரடியமானதுமான நேரடியான மறைமுகமான வரிகள் சில விதிக்கப்படலாம் அதிகரிக்கப்படலாம் என்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது அதன் காரணமாக தான் நான் நினைக்க ஏற்கனவே நிதி நிதி நெருக்கடி இருக்கின்ற ஒரு பின்னணியில் விதமான ஒரு சம்பள உயர்வை வழங்குவது வழங்குவது அரசாங்கத்தின் மீதான நாட்டின் மீதான நிதி சுமையை அதிகரிக்கும் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன்
எல்லோரும் கடந்த காலங்களில் பாரிய குற்றச்சாட்டாக அல்லது சர்வதேச ரீதியாகவும் எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளுள் மிக முதன்மையானது யுத்தம் நிறைவடைந்த பின்னர் பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு என்பது இம்முறையும் சற்று அவதானிக்கப்பட வேண்டியது ஒன்றாக இருக்கின்றது இம்முறையும் சர்வதேச நாணய நிதியம் சர்வதேச அமைப்புகளினுடைய அழுத்தங்களையும் தாண்டி இலங்கையினுடைய நத ஜனாதிபதியும் நிதியமைச்சருமான ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு மீண்டும் நிதியினை அதிக அளவில் ஒதுக்கி இருக்கின்றார் கல்வி சுகாதாரம் என்பது பின்தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது அப்படியாயின் இலங்கை என்ன வகைக்குள் செல்லுகின்றது தொடர்ச்சியாக ரணில் விக்ரமசிங்கவும் அதே விடயத்தை கையாளுகின்றார் என்றால் இலங்கை இராணுவ மயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆட்சி முறையிலே தான் தொடர்கின்றது இந்த பிரச்சனை மஹிந்த ராஜபக்ச அரசாங்கத்துக்கு இருந்த ஒரு பிரச்சனை அவர்கள் யுத்தம் முடிவடைந்த பிறகு ராணுவ செலவீனங்கள் குறைக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற விதமான ஒரு கோரிக்கை ஒரு ஒரு டிமாண்ட் இருந்த பின்னணியில பாதுகாப்பு செலவு பரவு செலவு திட்டத்தை பாதுகாப்பு செலவுகளுக்கு ஒதுக்கீடுகளை அதிகரித்திருந்தார்கள் அது மேலதிக சுமையை ஏற்படுத்தி இருந்தது அதே விதமான ஒரு ஒரு போக்கு ரணில் விக்ரமசிங்கம் வெளிப்படுத்துவது ஒரு ஒரு ஏமாற்றகரமான ஒரு விடயம் என்பதற்கு மத்தியில் இலங்கை அரசாங்கம் அதன் செயல்பாடுகள் என்ற வகையில் இராணுவத்திற்கு இருக்கின்ற பலத்தையும் அதன் செல்வாக்கையும் அது வெளிப்படுத்துகின்றது என்றுதான் நான் நினைக்கின்றேன் பாதுகாப்பு துறைக்கு இருக்கின்ற செலவுகளை ஒதுக்கீட்டு நீங்கள் பாரதூரமாக குறைப்பீர்களாக இருந்தால் இராணுவம் போன்றவற்றின் மீதான அழுத்தங்கள் அதிகரிக்கும் அதிலிருந்து அரசாங்கத்துக்கு ஒரு நெருக்கடி ஏற்படக்கூடும் என்ற அடிப்படையில் ரணில் விக்ரமசிங்க இந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றார் என்று நினைக்கின்றேன் ஆனால் ஏற்கனவே நீங்கள் கூறியது போல இது ஏமாற்றகரமான ஒரு விடயம் என்பதில் எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இப்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் சர்வதேச நாணய நிதியத்தினுடைய நிதியானது இரண்டாம் கட்ட நிதியானது தொடர்ச்சியாக இன்னும் தாமத போக்கில் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இலங்கையினுடைய உள்ளக ரீதியான பல்வேறுபட்ட விடயங்களுக்கான நிதி என்பதை ஜனாதிபதி ஒதுக்கீடு செய்திருக்கின்றார் வாகன இறக்குமதி தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது கடனை மீளை செலுத்துவது இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை என்ன வகைக்குள் இலங்கை செல்ல போகின்றது இப்ப நீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்ட காலத்துல ஐஎம்எஃப் இடம் இருந்து கடன் பெறுவது என்ற தீர்மானத்தை மேற்கொண்ட பிறகு ஒரு பாரதூரமான ஒரு இழுபறி நிலை ஒன்று இருந்தது தாமதித்து செல்லுகின்ற ஒரு போக்கு இருக்கு இருந்தது அந்த தாமதித்து செல்லுகின்ற போக்குல நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தார்கள் இலங்கை ஐஎம்எஃப் ஐஎம்எஃப் இலங்கைக்கு கடன் வழங்காது என்று சொல்லிட்டு இப்ப அத்த அந்த பின்னணி நாங்கள் வழங்கிய நான் உங்களோட பேசுகின்ற போது சொல்லியிருந்தேன் இந்த தாமதம் இருந்தாலும் இறுதி நிலையில் ஐஎம்எஃப் வந்து இலங்கைக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று சொல்லி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு என்று தெரியல நிச்சயமாக நீங்கள் அதனை ஆணித்தரமாக குறிப்பிட்டீர்கள் எந்த எந்த அழுத்தங்கள் இருந்தாலும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தினுடைய நிதி என்பது இலங்கைக்கு செல்வதை யாரும் தடுக்க முடியாது என்று சொன்னார் இலங்கை முழுமையாக கொலாப்ஸ் ஆவது முழுமையாக வீழ்வது சர்வதேச சமூகத்துக்கும் தென்னாசிய சமூகத்துக்கும் பயனுடையதாக இருக்க போவது இல்லை ஒரு பாரதூரமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதன் காரணமாக இலங்கை காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருந்தது அது அதனுடைய பிரதானமான பொறுப்பு இயலுமை ஐஎம்எஃப்க்கு இருந்தது என்ற அடிப்படையில தான் நாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த விஷயத்தை சுட்டி காட்டியிருந்தோம் நான் நினைக்கிறேன் அதே லாஜிக் இப்பயும் செயல்படும் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் இந்த இரண்டாவது பணம் வழங்குகின்றது இரண்டாவது இந்த இந்த காசு வழங்குவது அந்த நிற்ப அவர்களுடைய கண்டிஷன்களை இலங்கை முன்னெடுப்பது தொடர்பிலான இழுபறி தொடர்பானது இறுதியாக இந்த பிரச்சனைகள் பேசப்பட்டு இந்த இரண்டாவது நிதியும் இலங்கைக்கு இறுதியாக வந்து சேரும் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் அதில் ஒரு இழுபறி இருந்த போதும் ஆகவே அஹ் இந்த பிரச்சனை அடிப்படையில் இலங்கை புதிய ஒரு நெருக்கடிக்குள்ள செல்லும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை பலரும் இலங்கையில் ரசிக்கக்கூடிய விடயம் அதற்கும் மேலதிகமாக இன்று வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இலங்கையர்களாலும் விரும்பப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இலங்கையினுடைய கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் துறை இருக்கின்றது இன்று இலங்கையினுடைய கிரிக்கெட் துறை கூட சர்வதேச ரீதியாக நிராகரிக்கப்பட்டு தற்காலிக இடைநிறுத்தம் என்பது மிக பிரதானமான விடயமாக பேசப்படுகின்றது இலங்கையின் கிரிக்கெட் என்பது அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்று இப்போதுதான் எண்ண தோன்றுகின்றது சிம்பாபேயினுடைய ஆரம்ப கட்டங்களும் கிரிக்கெட் துறையினுடைய முதல் முதல் சர்வதேச தடை ஆரம்பிக்கப்பட்டு பின்னர் அந்த நாடு எப்படி சென்றது என்பதற்கு பல்வேறுபட்ட உதாரணங்கள் இன்று சர்வதேச ரீதியாக இருக்கின்றது சிம்பாபே போன்று இலங்கையிலும் அந்த தொற்று நோய் இப்போது ஆரம்பித்து விட்டது சிம்பாவே சிம்பாபேவையும் இலங்கையும் ஒப்பிடுறது முழுமையாக சரியாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கல சிம்பாபேனுடைய 
பேக்ரவுண்டும் இலங்கையினுடைய பேக்ரவுண்டும் மிகவும் வித்தியாசமானது ஏனெனில் இலங்கை அடிப்படையில் ஜனநாயக ரீதியான ஒரு நாடு அந்த ஜனநாயகத்தில் பாரதூரமான சிக்கல்களும் பலவீனங்களும் ஓட்டைகளும் இருந்த போதும் அது ஒரு ஜனநாயக நாடு என்றதுல சர்வதேச ரீதியாக ஒரு பெரிய ஒரு மாற்று கருத்து இருக்காது என்றால் சர்வாதிகாரம் என்பதுக்கு மத்தியில தேர்தல்கள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெறும் அரசாங்க மாற்றங்கள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெறும் பாராளுமன்றம் செயல்படுகின்றது அரசியலமைப்பு செயல்படுகின்றது நீதித்துறை செயல்படுகின்றது போன்ற விடயங்கள் அது இன்னும் ஒரு ஜனநாயக நாடுதான் என்றதுல என்றது நியாயப்படுத்துகின்ற காரணிகளாக சுட்டிக்காட்டப்படும் அதன் காரணமாக இலங்கையை சர்வதேச சமூகம் பார்க்கின்ற கோணமும் சிம்பாபாவை பார்க்கின்ற கோணமும் வித்தியாசமானதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் அதுக்கப்புறமாக ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம் சர்வதேச புவியியல் ரீதியாக இலங்கை மிக முக்கியமான ஒரு நாடு என்ற வகையில அமெரிக்கா உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த கால நிகழ்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டு உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்கா சீனா இந்தியா போன்ற நாடுகள் மிக பாரதூரமான ஒரு அக்கறை இலங்கை மீது கொண்டிருக்கின்றன ஆக அவர்கள் வந்து இலங்கை தண்டிக்கின்ற செயல்பாடுகள் மிக உடனடியாக ஈடுபடுவார்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை உதாரணமாக இப்ப கிரிக்கெட் சபை சர்வதேச கிரிக்கெட் சபையில் இருந்து இலங்கை கிரிக்கெட் சம்மேளனம் சர்வதேச கிரிக்கெட் சம்மேளனத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பது ஒரு விதமான ஒரு ஒரு அவர்களை வழக்கிக் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு செயல்பாடு என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் அவர்கள் சுட்டி காட்டுகின்ற இந்த பிரச்சனைகள் கையாளப்படுகின்ற போது அவர்கள் மீண்டும் ஐசிசியில இணைந்து கொள்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் இதனை ஆர இந்த 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 செயல்பாட்டை வைத்துக் கொண்டு சிம்பாபே மாதிரி இலங்கைக்கும் சர்வதேச சமூகம் அதனை தண்டிக்கின்ற ஒரு செயல்பாட்டில் மிக பாரதூரமாக ஈடுபடும் என்று நான் எதிர்பார்க்க இல்லை இப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஐசிசியினுடைய தடை என்பதை கூட இலங்கைக்குரிய ஒரு சார்பு நிலையான ஒரு தன்மையை எடுப்பதற்கான ஒரு முன்னாயத்தமாக பார்க்க முடியும் ஐசிசியினுடைய செயல்பாடு என்று நான் வந்து முழுமையாக ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டுத்துறை சார்ந்த ஒரு விடயமா தான் பார்க்கலாம் அதுக்கும் அரசியலுக்கும் பெரிய ஒரு தொடர்பு இருப்பதாக நான் பார்க்க இல்லை இப்ப ஐசிசியில பாரதூரமான சிக்கல்கள் இருக்கின்றது நான் அண்மையில சுட்டிக்காட்டியது மாதிரி அஹ் அங்க அரசியல் மயப்படுத்தல் பாரதூரமான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது கொரப்ஷன் ஊழல் ஒரு பாரதூரமான பிரச்சனையாக இருக்கின்றது அதுக்கு பிறகு தங்களுடைய சிறு வட்டத்துக்குள்ளேயே செலெக்ஷன் நடத்துகின்ற ஒரு ஒரு பாரதூரமான பிரச்சனை இருக்கின்றது அதுக்கு மிக முக்கியமான இன்னொரு பிரச்சனை வந்து சிறுபான்மையினர் முழுமையாக நிவர்த்தி செய்யப்படுகின்றது உள்வாங்கப்படாமல் இருக்கின்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனை காணப்படுகின்றது அந்த பிரச்சனை காரணமாகத்தான் இலங்கையில கிரிக்கெட் வீழ்ச்சி அடைந்து வருகின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதனை ஐசிசி சரியாக புரிந்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக இவர்களை தட்டி எழுப்பி நீங்க சரியா செய்யுங்க என்ற அந்த ஒரு வார்னிங் ஆகத்தான் இந்த செயல்பாடு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன் இதனை இலங்கை வந்து சீரியஸாக எடுக்கும் என்று தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஆகவே சில சில பிரச்சனைகளை அவர்கள் அட்ரஸ் பண்ணுகின்ற போது அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கின்ற போது மீண்டும் இலங்கை ஐசிசியில உள்வாங்கப்படும் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் நீங்கள் முன்னர் கூறிய விடயம் தற்போது நிகழ்ந்திருக்கின்றது மாலிதீவினுடைய தேர்தல் என்பது ஆசிய பிராந்தியத்தில் மிகவும் உன்னிப்பாக அவதானிக்கப்பட வேண்டியதொன்றும் இந்தியாவினுடைய எதிர்கால அரசியல் ரீதியான ஒரு முன்னெடுப்புகளுக்கான பல்வேறுபட்ட எதிர்வு கூறல்களை கூறப்போகின்ற தேர்தல் என்று கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னர் இதே ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் இப்போது அங்கு புதிய ஜனாதிபதி ஒருவர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் அவருடைய முதலாவது கருத்தாக மாலிதீவு பகுதிகளிலிருந்து வெளிநாட்டு இராணுவ படைகள் தங்குவது இனி சாத்தியப்படாது உடனடியாக அவைகள் வெளியேற வேண்டும் மற்றும் சீனா மற்றும் இந்தியாவுடனான உறவுகளை மறுபரிசீலனை செய்வார் என்கின்ற எதிர்பார்ப்பு சர்வதேச ரீதியாக கூறப்படுகின்றது படையினரை உடனடியாக வெளியேற வேண்டும் என்கின்ற கருத்து இன்று மிக மிக உன்னிப்பாக பார்க்கப்படுகின்றது இது எந்த அளவில் இந்தியாவினுடைய எதிர்கால அரசியலுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அல்லது பின்னடைவான் ஒன்றாக இருக்க போகிறது இப்ப தென்னாசியாவில் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான போட்டி என்று வருகின்ற போது இந்தியா பலவீனமான ஒரு நிலையில் இருந்துதான் போட்டி போடுகின்றார்கள் என்று சொல்லி நான் நிறைய தடவைகள் கூறி வந்திருக்கின்றேன் என்றால் அவர்களுக்கு தென்னாசியால இருக்கின்ற ஏனைய சிறிய நாடுகள்ல பலமான ஒரு ஒரு பின்புலம் காணப்படவில்லை என்றது இப்ப உலகை உதாரணமா சொல்லலாம் இலங்கையை சொல்லலாம் பங்களாதேஷ சொல்லலாம் பாகிஸ்தானை சொல்லலாம் என்ற அடிப்படையில் சொல்லலாம் நான் இடையில ஒரு தடவை வந்து உங்களுக்கு வந்து பூட்டானை பற்றி கூட கதிச்சிருந்தேன் எப்படி பூட்டான் ஒரு காலத்துல இந்தியாவுடைய மிக நெருக்கமான நட்பு நாடாக இருந்து இப்போது மெது மெதுவாக விலகி சீன பக்கம் சார்கின்ற ஒரு போக்கை கடைபிடிக்கின்றது அந்த போக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது சுட்டி காட்டியிருக்கின்றேன் அந்த பின்னணியில தான் மாலத்தீவுல தேர்தல் இடம்பெற்றது மாலத்தீவுல தேர்தல்ல 
புதிதாக வெற்றி பெற்றுக்கொண்ட ஜனாதிபதி வெளிப்படையாகவே சீன சார்பு கொள்கையை கொண்ட ஒரு வேட்பாளராகத்தான் இருந்தார் ஆகவே அவர் இந்த தேர்தலில் வெற்றி அடைந்த பிறகு மாலத்தீவிலிருந்து ஏனைய நாடுகளுடைய இராணுவ நலன்களும் ஆட்களும் வெளியே செல்ல வேண்டும் என்றது முக்கியமாக இந்தியாவை நோக்கி கூறப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக தான் இருக்கின்றது அது பெரிய ஒரு படை ஒன்று அங்கே இல்லை ஆனால் சிறிய இராணுவ விடயங்கள் இடம்பெறுவதாக கூறப்படுகிறது இருந்த போதும் அவ்விதமான ஒரு போக்கு இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு போக்கும் சீனாவுக்கு சார்பான ஒரு போக்கும் தென்னாசியாவில் வீழ்ச்சி அடைந்து வருகின்ற அல்லது குறைந்து வருகின்ற இலங்க இந்தியாவுடைய இந்த இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு ஏற்பட்ட மேலதிகமான ஒரு இழப்பாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இந்தியா ஆக குறைந்த தன்னுடைய சொந்த பிராந்தியத்திலாவது தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை உறுதியாக கட்டி கழிப்பு கொள்வதற்கான தீவிரமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கின்றது அந்த நிர்பந்தத்தின் காரணமாக இலங்கை மீதான அழுத்தங்கள் அதிகரிப்பதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமும் இருக்கின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்திய பெருங்கடல் தீவு கூட்டத்தில் இந்தியா நிரந்தர இராணுவ தளத்தை நிறுவுவதை நோக்காக கொண்டிருந்தது தான் அங்கிருந்த சிறு இராணுவ குழுக்களினுடைய ஒரு எதிர்கால திட்டமாக இருந்தது என்பதை புதிய ஜனாதிபதி மறைமுகமாக குத்தம் சாடியிருக்கின்றார் இதனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றீர்களா இந்த கருத்தோடு உடன்படுகின்றீர்கள் அப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் ஆஹ் இப்ப இந்தியா கடந்த காலத்தில கூட மாலத்தீவு தொடர்பாக மிக பார்தூரமான ஒரு அக்கறையும் கரிசனையும் கொண்டிருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் இலங்கை அஹ் இலங்கை சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் மாலத்தீவு ஆக்கிரமிச்சு அந்த நாட்டை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சித்த போது அதுக்கு பிரதானமான உதவியை மாலத்தீவு அரசாங்கத்துக்கு வழங்கி அந்த 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 புரட்சியை அல்லது அந்த கழகத்தை கையாண்டதுல இந்தியாவுக்கு பெரிய ஒரு பங்கு இருக்கின்றது ஆகவே மாலத்தீவு தொடர்பாக இந்தியாவுக்கு பெரிய ஒரு அக்கறை இருக்கின்றது தமிழ் போராட்ட ஆயுத குழுவை இந்தியா தான் முறியடித்தது அப்படி முறியடித்தது ஆஹ் அதுக்கப்புறமாக சீனாவும் கூட ஒரு காலத்துல மாலத்தீவுல ஒரு சப்மரின் ஸ்டேஷனை பில் பண்றதுக்காக ஒரு நிறுவதற்கான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அதுவும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வேறு அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகள் காரணமாக இல்லாமல் போயிருந்தது ஆகவே மாலத்தீவு தொடர் நான் சொல்ல வரேன்னா மாலத்தீவு தொடர்பில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில இலங்கையை போலவே ஒரு ஒரு போட்டி காணப்படுகின்றது இப்பொழுது இடம்பெற்றிருக்கின்ற இந்த இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் மேயர் வெற்றி அடைந்திருப்பதன் காரணமாக அவர் சீன போக்கு போக்கை கொண்டிருப்பதன் க சார்பு போக்கை கொண்டிருப்பதன் காரணமாகவும் சீனாவுடைய செல்வாக்கு அங்கு அதிகரிப்பதற்கான ஒரு 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 சாத்தியம் இருக்கின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன் உங்களை கேட்ட கேள்விக்கு என்ன சொன்னால் நான் ஏற்கனவே இருந்தது போல சிறிய சிறிய இராணுவ செயல்பாடுகள் இருந்தன அது சீனாவுடைய தலையீடு இல்லாமல் இருந்திருக்குமாக இருந்தால் நீண்ட காலத்தில் பெரிய பாரதூரமான ஒரு ஒரு இராணுவ செயல்பாடாக மாறி இருப்பதற்காக எல்லா விதமான சாத்தியங்களும் இருந்தது தான் நான் நினைக்கின்றேன் இப்போது மாலைத்தீவை இழந்து விட்டது ஆசிய பிராந்தியத்தின் ஆளுகையை இழந்து விட்டது இந்தியா அடுத்ததாக இலங்கைக்குள் தெற்கு முனையத்தையும் இழந்து விட்டதா அல்லது இழந்து விடுவதற்கான ஆரம்பங்கள் ஆரம்பித்து விட்டதா அமெரிக்காவினுடைய உள்நுழைவுகள் உங்களால் எப்படி பார்க்கப்படும் நான் நினைக்கின்ற இந்தியா இந்த இந்த பிரச்சனையில் காரணமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு 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 செயல்பாடு தான் இந்த வெஸ்ட் டெர்மினல் வெஸ்ட் டெர்மினல் டிவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தது உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸ்ட் டெர்மினல் வந்து இந்தியாவுடைய உதவியுடன் அபிவிருத்தி செய்வதற்கான ஒரு ஏற்பாடு இருந்தது கோத்தபாய ராஜபக்ஷ இருந்த காலத்தில் அந்த ஏற்பாடு நீக்கப்பட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சீனா இருக்கின்ற ஒரு வங்கிக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது ஆஹ் அதிலையும் இந்தியா பின்னடைவை ஏற்படு எதிர்கொண்டிருந்தது என்றுதான் நான் சுட்டி காட்டு காட்டியிருந்தேன் ஆஹ் இப்ப ஏனைய நாடுகள் இந்த நிகழ்வு இடம்பெறுகின்ற போது ஆஹ் சில செயல்பாடுகளை முடுக்கிட முடுக்கிவிட வேண்டிய ஒரு அவசியம் இந்தியாவுக்கு இருந்தது அந்த அடிப்படையில தான் அதே போல இந்தியாவில இலங்கையில சீனாவுடைய செயல்பாடு மிக தீவிரமாக அடைந்து வருவதை மட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அமெரிக்காவுக்கும் இருந்தது அவ இப்பொழுது வந்து அமெரிக்காவுடைய இந்த இன்டர்நேஷனல் டிவலப்மெண்ட் பினான்ஸ் கோபரேஷன் என்பது அந்த செயல்பாட்டை வெஸ்ட் டெர்மினல டிவலப் பண்ணுவதற்காக அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ஐநூத்தி ஐம்பது மில்லியனுக்கும் அதிகமான அமெரிக்க டாலர்களை செலவிடுவதற்கு தீர்மானித்திருக்கின்றது அந்த தீர்மானம் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதனுடைய பார்ட்னர்ஸாக இருக்கிறது அமெரிக்காவுடைய இந்த கோபரேஷனுக்கு இந்த நிறுவனத்துக்கு பார்ட்னர்ஸாக இருப்பது இந்தியாவில் இருக்கின்ற அதானி குரூப் என்பதாகும் இப்போ அதானி குரூப்புக்கும் 
பிஜேபி அரசாங்கத்துக்கும் மிக பாரதூரமான ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது ஒரு உறவு இருக்கின்றது நீங்கள் ஏற்கனவே தெரியும் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இந்த வெஸ்ட் டெர்மினல் ப்ராஜெக்ட் என்பது இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான ஒரு இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் இந்த இழப்புகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்வதற்கான ஒரு 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 வெற்றி என்பதாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஆகவே வெஸ்ட் டெர்மினல் அபிவிருத்தி செய்வதற்கான கடந்த வாரத்தினுடைய தீர் தீர்மானம் இந்தியாவுக்கு சார்பமான சார்பான சாதகமான ஒரு அபிவிருத்தியாக தான் இருக்கும் பலவீனமடைந்த இந்தியா சீனாவை ஓரளவேனும் தன்னிடமிருந்து தற்காத்துக் கொள்வதற்காக இலங்கைக்குள் அமெரிக்காவை பயன்படுத்துகின்றது நிச்சயமாக அவர்கள் சேர்ந்து இந்த 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 செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பதன் காரணமாக இது ஒரு ஆரம்பமாக கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் கோத்தபாய ராஜபக்ச இருந்த போது இந்த டிவலப் மிலேனியம் டெவலப்மெண்ட் கோஆப்ரேஷன் என்ற ஒன்று இருந்தது அவர்கள் வந்து இலங்கைக்கு உதவி செய்வதற்கான இந்த போக்குவரத்து நிலம் தொடர்பான புனருத்தாரணம் போன்றவற்றுக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் அறிமுக செய் அறிமுகப்படுத்தி அதனை இலங்கை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு சூழ்நிலையில் மங்கள சமர வீரர் இருந்த போது அந்த அந்த இணக்கப்பாடு ஏற்பட்டிருந்தது அது பிறகு கோத்தபாய ராஜ பக்ச வந்த பிறகு அந்த அந்த செயல்பாடு இல்லாமல் செய்யப்பட்டது இப்போ அந்த செயல்பாடுகள் ஒரு பகுதி என்னன்னு சொன்னால் அமெரிக்கா இலங்கைக்கு பொருளாதார ரீதியான உதவிகளை வழங்குகின்ற அதே பின்னணியில் இராணுவ ரீதியான சில நலன்களையும் அமெரிக்கா பெற்றுக்கொள்ளணும் என்பதுதான் அந்த உடன்படிக்கையினுடைய டீப்பான ஒரு மீனிங்காக இருந்தது நீங்கள் அதன் உடன் டீப்பாக வாசிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ மீண்டும் இப்போ உத்தியோகபூர்வமாக இந்த வெஸ்ட் டெர்மினலில் அபிவிருத்தி செய்கின்ற திட்டத்தை அமெரிக்கா கைப்பற்றி இருக்கின்றது ஏற்கனவே ஐநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் டாலர்ஸ் செலவழிக்கிறதாக தீர்மானிச்சிருக்கின்றார்கள் அதுலேயும் உள்ளுக்கு நீங்கள் நோ நான் இன்னும் அக்ரிமெண்ட் பார்க்க இல்லை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ராணுவ ரீதியான சில நலன்கள் அமெரிக்காவும் நிச்சயமாக இருக்கும் ஒன்று இரண்டாவது இந்த ஒப்பந்தம் மேலதிக ஒப்பந்தங்களுக்கான ஒரு ஆரம்ப படியாக கூட இருக்கலாம் இப்போ நான் கடைசியாக பார்த்த ஒரு சோசியல் மீடியா செய்தியில் இருந்தது கிழக்கு மாகாணத்தை கிழக்கு மாகாணத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு அமெரிக்காவுடைய தலைமையில் இலங்கையினுடைய கிழக்கு மாகாணத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான ஒரு திட்டம் பற்றி யோசித்து வருவதாக கூறப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையில் மாகாண ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமானும் அமெரிக்க தூதுவரும் கலந்துரையாடுவதாக உரையாடியதாக கூறப்படுகின்றது ஆகவே நான் சொல்ல வரேன்னு சொன்னால் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து சீனாவை கையாள்வதற்கான ஒரு செயல்பாடாக தான் நான் இந்த வெஸ்ட் டெர்மினல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டை பார்க்குறேன் அதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த அமெரிக்காவுடைய இந்த சர்வதேச ஃபினான்ஸ் கோஆப்ரேஷன் என்பது சீனாவுடைய சர்வதேச ரீதியான எழுச்சியை கையாளுவதற்காக தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் மிக அண்மையில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் என்று தான் சில ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றார்கள் அது வந்து இப்போ நாங்கள் இலங்கையில் பார்க்கின்ற போது அது நிச்சயம் ஒரு 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 லாஜிக்கலான ஒரு கன்க்ளூஷனாகத்தான் எனக்கு தெரிகின்றது என்றால் இலங்கையில் அமெரிக்காவுடைய எழுச்சியை செல்வாக்கு அதிகரிப்பதை மட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு செயல்பாடாக தான் அதை பார்க்குறேன் ஒன்று இரண்டாவது அது ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கலாம் கிழக்கு மாகாணம் போன்றவற்றில் பேசப்படுகின்ற திட்டங்கள் எதிர்காலத்தில் முக்கியமான திட்டங்களாக அபிவிருத்தி அடைவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டில் இலங்கை வந்திருந்த இந்தியாவினுடைய வெளிவகார அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவருடைய பயணத்தின் போது ஒரு கருத்து பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றது கிழக்கு முனைய விவகாரத்திலும் சரி இந்தியாவின் ஏனைய அபிவிருத்தி திட்டங்களிலும் சரி சீன ஆதிக்கம் செலுத்த முனைவதாகவும் இவற்றை தடுப்பதற்கு தாமதமாக முற்படுவதாகவும் தாங்கள் உணர்கின்ற போது இந்த விடயத்தில் சீன புலனாய்வு அமைப்பு சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக வலுவாக சந்த சந்தேகப்படுவதாக ஜெய்சங்கர் அவர்கள் அங்கு கொழும்பிலே கலந்துரையாடியதாக ராஜதந்திர வட்டாரங்களில் இருந்து இந்த தகவல் வழியாக இருந்தது இது குறித்து அண்மையில் வந்திருந்த ஜெய்சங்கர் அவர்கள் உயர்மட்ட சந்திப்பின் போதும் தன்னுடைய ஆதங்கத்தினை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் நீங்கள் இப்போது கிழக்கு மாகாணம் தொடர்பில் குறிப்பிடுகின்றீர்கள் அங்கு திருகோணமலை இயற்கை துறைமுகம் இருக்கின்றது இந்தியா தனியாக கிழக்கு மாகாணத்தை கையாள்வதில் இருக்கின்ற சிக்கல்களை உணர்ந்து கொண்டதனால் இப்போது கிழக்கு மாகாணத்தை அமெரிக்காவிடம் கொடுத்து அதனை தனக்கு சார்பாக பயன்படுத்த முற்படுகின்றார் அப்படி ஒரு வகையில் சொல்லலாம் ஏன் சொல்ல நான் இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு தெரியும் தெரியாது நான் முன்னொரு இப்போ ஒரு ஒரு கலந்துரையாட்டில் சொல்லியிருந்தேன் உங்களோட நினைக்கின்றேன் இப்போ இந்தியா சீனாவுடன் போட்டி போடுகின்ற இருக்கின்ற பல பிரச்சனைகள் ஒரு பிரச்சனை சீனா அளவுக்கு இந்தியாவிடம் நிதி வழங்கல் இல்லை என்பதாகும் இப்போ சீனா செலவழிக்கிற அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு நிதி செலவழிக்க முடியாது அதுதான் அவர்களுடைய பலவீனங்களில் பல பலவீனங்களில் ஒரு பலவீனம் என்றதாக நான் சுட்டிக்காட்டியிருந்தேன் 
இப்ப அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து செயல்படுகின்ற போது அந்த பலவீனம் கையாளப்படலாம் இலங்கையில சீனாவுக்கு போட்டியாக நிகரான திட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்கு இந்த நாடுகள் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அவ்விதம் இருந்து ஏற்படுமாக இருந்தால் இலங்கை அரசாங்கம் சீனாவிடம் செல்வதற்கான அவசியம் குறைவடைந்து விடும் இப்ப இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய நிர்பந்தம் என்று பார்க்கின்ற போது பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி அரசாங்கம் நினைக்க யோசிக்கின்ற போது அஹ் இந்தியாவுக்கு அந்த அளவுக்கான ஒரு வளம் இருக்காது அந்த அளவுக்கு ஒரு 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 இயலுமை இருக்காது ஆகவே அவர்கள் சீனாவுடன் தவிர்க்க முடியாதபடி செல்வதற்கான ஒரு ஒரு சாத்தியம் இருக்கும் அவசியம் இருக்கும் இப்பொழுது அமெரிக்கா இதுல இதுல உள்வந்திருப்பதன் காரணமாக பெரிய தொகை பணத்தை செலவு செலவிடுவதற்கு தயாராக இருப்பு இருப்பது போல தெரிகின்றது அந்த அடிப்படையில் சீனாவிடம் செல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் குறைவாக இருப்பதன் காரணமாக இந்த போட்டி வலுவடைந்திருக்கின்றது தான் நான் நினைக்கின்றேன் அந்த வலுவடைவதில் ஒரு பகுதியாக இப்ப அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான இந்த நெருக்கம் பார்க்கப்பட வேண்டும் இப்ப நாங்கள் மோடி அரசாங்கம் தெரிவு செய்யப்பட்ட காலத்திலிருந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முதல் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அஹ் தெரிவு செய்யப்பட்ட காலத்திலிருந்து அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான நெருக்கம் அதிகரித்து தான் வந்திருக்கின்றது பிளவு அதிகரித்து வரவில்லை நெருக்கம் அதிகரித்து தான் வந்திருக்கின்றது ஆனால் முழுமையான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஏற்படவில்லை ஏனெனில் இந்தியாவில் அமெரிக்கா தொடர்பாக இருக்கின்ற ஒரு சந்தேகம் ஒரு மனக்கசப்பு போன்ற விடயங்கள் பாகிஸ்தான் யுத்தத்தில் ஏற்பட்ட செயல்பாடுகள் காரணமாக இந்தியர்களுக்கு அமெரிக்கா தொடர்பு எப்பொழுதும் இருக்கின்ற இருக்கின்ற ஒரு சந்தேகம் அதுக்கப்புறமாக இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் மரபு ரீதியாக இருக்கின்ற ஒரு 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 ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்று காரண அடிப்படையில் மோடி அரசாங்கம் ஏற்பட்ட பிறகு இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஏற்பட்ட இந்த பார்ட்னர்ஷிப் என்பது முழுமையானதாக மாற்றம் அடைந்திருக்கவில்லை ஆனால் நெருங்கி வருகின்ற போக்கு இருந்த உங்களுக்கு தெரியும் மோடி பல தடங்கள் வந்திருக்கிறார் அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்கின்றார் அமெரிக்க ஜனாதிபதிகள் ரெண்டு மூன்று தடவை போயிருக்கிறார்கள் இந்தியாவுக்கு போன்ற அடிப்படையில் உறவு நெருக்கம் அடைந்து வருகின்றது இப்பொழுது சீனாவுடைய செல்வாக்கு கட்டுப்பாட்டை மீறி அதிகரித்து வருவதன் காரணமாக அவர்கள் சேர்ந்து செயல்படுவது அதிகரித்திருக்கின்றது என்பதை சிக்னல் பண்ணுவதான ஒரு செயல்பாடாக தான் நான் நான் இந்த வெஸ்ட் டெர்மினல் அபிவிருத்தி திட்டத்தை பார்க்கிறேன் அப்படியாயின் அடுத்ததாக இந்தியாவினுடைய எதிர்பார்ப்பு கிழக்கு மாகாணம் என்பதல்ல திருகோணமலை துறைமுகத்தை தக்க வைப்பதென்றால் திரு கிழக்கு மாகாணம் என்கின்ற அந்த ஒட்டுமொத்த பரப்பையும் தாங்கள் ஒரு மேலாண்மை செய்கின்ற ஒரு நோக்குத்தான் இங்கு முதன்மை பெறுகின்றதா இப்ப கிழக்கு மாகாணம் என்று பார்க்கிற போது அது நிச்சயமான ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியாக திருகோண திருகோணமலை துறைமுகம் இருக்கும் அதுவும் முக்கியமான ஒரு பகுதி ஏனென்னு சொன்னால் இப்ப நீங்க மத்திய மத்திய கிழக்குல இருந்து சீனா நோக்கி செல்கின்ற இந்த கப்பல் போக்குவரத்து பாதையில திருவண்ணாமலை துறைமுகத்தில் இருக்கின்ற முக்கியத்துவம் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயமாக கருதப்படும் ஆகவே கிழக்கு மாகாண அபிவிருத்தி என்று கூறப்படுகின்ற இந்த பிரதான பெரிய ஒரு விஷயத்துல முக்கியமான ஒரு பகுதியாக திருவண்ணாமலை துறைமுகம் இருக்கும் அது தொடர்பான ஏற்பாடுகள் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதனுடைய அர்த்தம் வந்து இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சீனா கை கட்டி பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்பதால் அவர்கள் இப்ப இந்த நடவடிக்கை எதிராக வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்கள் அந்த நேரத்துல இலங்கை அரசாங்கம் எவ்விதம் செயல்படும் செயல்பட போகின்றது என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ஒரு அவதானிப்பாகவும் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஈழத்தமிழர்களின் நலன் அல்லது ஈழத்தமிழர்கள் சார்பான ஒரு நிலைப்பாட்டை இந்தியா எடுக்காது அப்படியும் எடுக்கலாம் அண்மை கால குறுகிய காலத்துல அதற்கான ஒரு சாத்தியம் இருக்கின்றது என்று நான் நினைக்கிறேன் உரிய காலத்துல நீண்ட காலத்தில் அதற்கான சாத்தியம் இருக்கின்றது இப்ப நான் அதுல சொல்ல வர ஒரு விஷயம் சொன்னால் இப்ப தென்னாசியாவினுடைய புவி இயல் சார் இந்த சூழ்நிலையில முழுமையான ஒரு ஒரு பண்டமெண்டல் ஷிப்ட் ஒன்று ஏற்படுகின்ற போது புதிய சூழ்நிலைகள் தோற்ற தோற்றம் பெறலாம் நீண்ட காலத்துல அஹ் அது எங்களுக்கு தெரியாது பட் குறுகிய காலத்துல இலங்கை தமிழர்களுக்கான நலன் என்ற அடிப்படையில அடிப்படையில அமெரிக்காவோ அல்லது இந்தியாவோ செயல்படுவதற்கான சிந்திப்பதற்கான சாத்தியம் மிகவும் குறைவானது என்பது அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் ஈழத்தமிழர்கள் தொடர் ஈழத்தமிழர்கள் தொடர்பில் மேற்குலகமோ இந்தியாவோ இப்போது எந்த ஒரு சிந்தனையோ அல்லது எந்த ஒரு கருத்துருவாக்கம் தொடர்பிலோ சிந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் இல்லை என்பது பொதுத்தன்மையான கருத்தா 
அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் நான் நீண்ட காலமாக அதைத்தான் சொல்லி வந்த சொல்லி வந்திருக்கின்றேன் அஹ் ஜெனிவாவில அமெரிக்காவுடைய தலைமையில இடம்பெறுகின்ற இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு எதிரான செயல்பாடுகள் இலங்கை தமிழருக்கு இறுதியாக ஒரு நலனை அளிக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்க கூடாது என்று பல காலமாக நான் சொல்லி வந்திருக்கின்றேன் அப்ப அந்த செயல்பாடு தான் இப்பொழுது இடம்பெறுகின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன் இப்ப அதற்கு புறம்பாக இப்ப இப்ப இந்த இன்டர்நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் பினான்ஸ் கோஆபரேஷன் என்பது இலங்கை அமெரிக்க அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு நிறுவனம் இப்ப அந்த நிறுவனம் இலங்கையில தன்னுடைய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்காக இலங்கை அரசாங்கம் அனுமதி வழங்குகின்ற பின்னணியில ஏன் அமெரிக்க அரசாங்கம் இலங்கைக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டும் அவசியம் இல்லை என்ன சொன்னால் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் தான் உங்களுக்கு முக்கியம் இந்த குரூப் அல்ல அது அந்த அடிப்படையில் நான் நினைக்கிறேன் இப்ப இந்த வெஸ்ட் டெர்மினல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் என்பது இலங்கை தமிழர்களுடைய அரசியலுக்கு ஏற்பட்ட இன்னொரு பின்னடைவு என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் இப்ப அதுல கொள்கை ரீதியான இன்னொரு புதிய பிரச்சனை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை மத்திய கிழக்குல இடம்பெறுகின்ற ஒரு யுத்தம் காசாவுக்கும் காசா மீதான போர் நடவடிக்கைகள் போன்றவை இப்ப காசாவில மிக பாரதூரமான மனித உரிமை மீறல்கள்ல இப்ப ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் பயங்கரவாதிகளுடைய செயல்பாடு நியாயப்படுத்துவதல்ல அது அவர் அந்த அந்த செயல்பாடு பயங்கரவாதம் என்பதும் அந்த அந்த தாக்குதல் பயங்கரவாத தாக்குதல் என்பதும் இன்னும் இருநூறு பேர் பணைய கைதிகளாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது பாரதூரமான குற்றச்சாட்டுகள் குற்றங்கள் அதுக்கு அந்த பின்னணியில காசாவில் இடம்பெறுகின்ற செயல்பாடுகள் நியாயமானவை என்று சொல்ல முடியாது அது பாரதூரமான மனித உரிமை மீறல்கள் இடம்பெறுகின்ற அந்த மனித உரிமை மீறல்கள்ல அமெரிக்காவுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கின்றது என்றால் இஸ்ரேலிய அரசாங்கத்துக்கான நிதி உதவிகள் ராணு உதவிகள் போன்றவை அமெரிக்காவில் இருந்து தான் செல்கின்றது இப்ப அந்த அத்தகைய ஒரு பின்னணியில மனித உரிமை கவுன்சில்ல போய் அமெரிக்கா இலங்கையினுடைய மனித உரிமை மீறல்களை மீறல்களை விமர்சிப்பார்களாக இருந்தால் இலங்கை இயல்பாக கூறக்கூடிய பதில் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எவ்விதம் அமைந்திருக்கின்றது என்ற கேள்வியா தான் இருக்கும் அத்தகைய நிலையில இலங்கை அமெரிக்காவுடைய பதில் பலவீனமானதாகத்தான் இருக்கும் அப்படி பார்க்கின்ற போது இந்த புதிய அபிவிருத்திகள் எல்லாமே ஆகவே நான் சொல்றது என்ன ஜெனிவாவில் இருக்கின்ற மனித உரிமைகள் ஆணையத்துல அமெரிக்காவுடைய குரல் பலவீனமாக மாறிவிடும் அத்தகைய ஒரு பின்னணியில இலங்கை தமிழர்களுக்கான செயல்பாடுகளில் ஏற்படுகின்ற ஒரு பலவீனமான அல்லது மேலதிகமான ஒரு பின்னடைவு என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் ஆகவே இப்ப கடந்த கால செயல்பாடுகள் கடந்த ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு இடையிலான செயல்பாடுகள் என்று பார்த்தால் இடம்பெறுகின்ற சில விடயங்கள் குறிப்பாக இந்த வெஸ்ட் டெர்மினல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் மத்திய கிழக்குல இடம்பெறுகின்ற யுத்தம் போன்றவை இலங்கை தமிழர்களுக்கு பின்னடைவாகத்தான் கருதப்பட வேண்டும் ஒட்டுமொத்தத்தில் சவுத் ஆப்பிரிக்காவினுடைய நடைமுறையின் அடிப்படையில் மன்னிப்போ மரப்போம் என்கின்ற அந்த கட்டத்திற்குள் அமெரிக்காவும் இலங்கை அரசாங்கமும் சென்று ஈழத்தமிழர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகள் தீர்வு இல்லாமல் அப்படியே நீரு பூத்த நெருப்பாகவே கடந்து சென்றுவிடும் இலங்கைக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில பெரிய ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இன்னும் ஏற்படவில்லை என்று நாங்க ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சீனா இன்னும் போட்டியில தான் இருக்கிறார்கள் அதே இந்தியாவையும் அமெரிக்காவையும் சீனாவையும் திருத்தி பல படுத்த வேண்டிய ஒரு அவசியம் ராணுவ விக்ரமசிங்க இருக்கும் அதன் காரணமாக அவர் டெல்லிக்கு போகின்ற போது அமெரி இந்தியாவுக்கு விட்டுக் கொடுப்புகளை மேற்கொண்டிருந்தார் சீனாவுக்கு போகின்ற போது சீனாவுக்கு விட்டுக் கொடுப்புகளை மேற்கொண்டிருந்தார் இப்பொழுது அமெரிக்காவுக்கு விட்டுக் கொடுப்புகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் ஆகவே இந்த போட்டி தொடர்ந்து இடம்பெறும் தோல்வி என்பது ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஈடு இணையற்ற பெருந்தோல்வியாக இறுதியில் அமைந்துவிடும் என்பது மட்டும் சாராம்சம் அப்படிதான் அப்படிதான் தோல்வி என்பது அவர்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை காண்பதிலான தோல்வி அதுதான் நான் நினைக்கின்றேன் ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டு இலங்கையினுடைய நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வரவு செலவு திட்டம் அதன் பின்னராக தெற்கு முனையத்தில் அமெரிக்காவினுடைய வருகை மாலைதீவு தேர்தல் வெற்றியின் பின்னர் இந்தியாவினுடைய பின்னடைவு ஒட்டுமொத்தத்தில் ஆசிய பிராந்தியத்தில் இலங்கையில் இந்தியாவினுடைய புதிய நகர்வுகள் எதிர்கால அரசியலில் எந்த அளவு முக்கியத்துவம் பெறப்போகின்றது என்பது தொடர்பிலான பல்வேறுபட்ட அரசியல் ராஜதந்திர ரீதியான கருத்துக்களை எமது செவ்விகளினூடாக பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு சிறப்பு நன்றிகளோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி தமிழ் அரசு அரசியலில் நகர்த்தப்படும் காய்கள் திரை மறைவில் நடக்கும் ரகசிய பீரங்கள் உலக தமிழர் அறிந்தே ஆக வேண்டிய உண்மைகளை தேடி ஒரு ஊடறுப்பு